আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এর আগের পার্টে আলোচনা করেছিলাম চ্যাপ্টার নয় এর এসিড খার সমতা এসিড নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এখন আমরা আলোচনা করব খার নিয়ে তো প্রথমে আসি আমরা খারক কাকে বলে খারকের সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞা হচ্ছে যে ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইডকে খারক বলে তাহলে ধাতুর অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড তাহলে আমরা প্রথমে আসি যে এটা হচ্ছে ধাতুর অক্সাইড ধাতুর সাথে অক্সিজেন দিলে সেটা হয়ে যাবে ধাতুর অক্সাইড তাহলে এটা একটা খারক আবার ধাতুর সাথে হাইড্রোক্সাইড দিলে সেটাও খারক সংজ্ঞা অনুযায়ী কারণ সংজ্ঞাতে বলা হচ্ছে যে অক্সাইড হলেও খারক হবে হাইড্রোক্সাইড হলেও খারক হবে তাহলে আমরা বলতে পারি ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটি খারক এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডও একটি খারক তদ্রুপ সোডিয়াম অক্সাইডও একটি খারক সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডও একটি খারক তাহলে খারক ক্লিয়ার যে ধাতুর অক্সাইড এবং হাইড্রোক্সাইড হইলে সেটি খারক এবার আসি আমরা খার কাকে বলে খার হচ্ছে যে সকল খারকগুলো পানিতে দ্রবীভূত হবে তাদেরকে খার বলবে তার মানে খার হইতে হলে তাকে খারক হতে হবে মাস্ট এবং ওই খারক পানিতে দ্রবীভূত হতে হবে খারের আরও দুইটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে ওই খারে অবশ্যই ওয়েস থাকতে হবে ওয়েস না থাকলে সেটাকে খার বলা যাবে না যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে ওয়েস আছে তাহলে এটা খার এবং ওয়েস থাকলেই হবে না ওই হাইড্রোক্সাইডটি পানিতে দ্রবীভূত হতে হবে যেমন অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটাতে কিন্তু ওয়েস আছে ওয়েস থাকা সত্ত্বেও সেটি পানিতে দ্রবীভূত নয় সুতরাং এটাকে আমরা খার বলতে পারবো না কিন্তু সেটি খারক অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিন্তু খারক কিন্তু সেটি পানিতে দ্রবীভূত নয় এই কারণে সেটি খার নয় তাহলে আমরা ক্লিয়ার হইলাম যে এই খার হইতে হলে তার দুইটা শর্ত থাকতে হবে প্রথম শর্ত হচ্ছে ওই ধাতুর সাথে ওয়েস থাকতে হবে এবং ওই খারকটি পানিতে দ্রবীভূত হতে হবে তাহলে সেটি খার হবে আর খারকের ক্ষেত্রে এইস এবং ওয়েস ওয়েস থাকলেই সেটি খারক হবে আর পানিতে দ্রবীত হলে সেটি খার হবে তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারি সকল খারই খারক কিন্তু সকল খারক খার নয় এই প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমরা এটা লিখতে পারি সকল খারই খারক কিন্তু সকল খারক খার নয় যেমন অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিন্তু খারাপ হয়েছিল কিন্তু কি খার নয় ওকে এখন আমাদের কিছু কনফিউশন থাকে যে কোনটা খার কোনটা খারক কোনটা পানিতে দ্রবীত হয় কোনটা হয় না এটা বোঝার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে গ্রুপ এক গ্রুপ এক এর অক্সাইডগুলো অর্থাৎ হাইড্রোক্সাইডগুলো পানিতে দ্রবীত হবে সুতরাং গ্রুপ এক দ্বারা গঠিত সকল হাইড্রোক্সাইড খার আবার গ্রুপ টু গ্রুপ টু এর সকল হাইড্রোক্সাইড পানিতে দ্রবীত হয় সুতরাং সেটি খার যেমন গ্রুপ এক এর ধাতু হচ্ছে সোডিয়াম আর হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সুতরাং এটি খার আবার খারক গ্রুপ টু যেমন ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা গ্রুপ টু এর সুতরাং এটি খার এবং খারক দুইটাই এরকম সবগুলো সোডিয়াম পটাশিয়াম লিথিয়াম এই সবগুলো খারক পানিতে দ্রবীত হয় সুতরাং এটা খার এবং গ্রুপ টু এর আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি গ্রুপ এক এবং গ্রুপ দুই দ্বারা গঠিত সকল হাইড্রোক্সাইড পানিতে দ্রবীত হয় সুতরাং এরা খার এবং খারক উভয় ওকে আমরা এরপরে আসি যে খারের বৈশিষ্ট্য एक नम्बर वैशिष्ट हे खार कटु सदुक्त हमें एसिडे पड़े एसिड टक सदुक्त और खार हे कटु तिक्त सदुक्त से लिटमास पेपर परीक्षा लिटमास पेपर परीक्षा कर लेखा जा खार लाल लिटमास पेपर के नील कर और एसिड छो नील के लाल कर और खार हे लाल के नील कर और अनुभव खारे आक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट हे खार साधारण पिच्छिल प्रकृति पिच्छिल पक्षी जमन सबान सबान धरले पिच्छिल लागे 
এই জন্য সাবান টি খার ওকে এবার আসি আমরা খারের এই খারগুলোর ব্যবহার ব্যবহারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এইগুলোই পরীক্ষা আসে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো প্রথমে আমরা আসি যে এই খারের ব্যবহার এটা কোথায় ব্যবহার করা হয় ধাতব লবণ শনাক্ত করতে এই খার ব্যবহার করা হয় তো ধাতব লবণের সাথে লঘু খারের বিক্রিয়া এই খার বলতে আমরা এখানে দুইটা খার নেব একটা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্বারা যে পরীক্ষা করা হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্বারাও একই পরীক্ষা করা যায় প্রথমে আসি আমরা অ্যালমোনিয়াম আয়ন শনাক্তকরণ অ্যালমোনিয়াম আয়ন শনাক্তকরণ অ্যালমোনিয়াম আয়ন কখনো একা একা থাকতে পারে না সেটি লবণ আকারে থাকে এই অ্যালমোনিয়ামের একটি লবণ আমি নিয়েছি অ্যালমোনিয়াম নাইট্রেট এই অ্যালমোনিয়াম নাইট্রেটকে প্রথমে আমরা একটি টেস্ট টিউবে নেব এই টেস্ট টিউবের মধ্যে যদি কয়েক ফোটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করা হয় তাহলে অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাদা অধ্যক্ষেপ পড়বে ওই সাদা অধ্যক্ষেপ দেখে আমরা নিশ্চিত হব যে এই লবণটি ছিল অ্যালমোনিয়ামের লবণ এই অ্যালমোনিয়ামের লবণ আরও হতে পারে যেমন অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড এটার মধ্যে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড খার দেওয়া হয় তাহলে উৎপন্ন হবে অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস সোডিয়াম ক্লোরাইড এটাও সাদা অধ্যক্ষেপ দিবে সুতরাং এটাও অ্যালমোনিয়ামের লবণ সেম পরীক্ষাটা আমি ইচ্ছা করলে অ্যালমোনিয়াম সালফেট দিই অ্যালমোনিয়ামের যোজনি তিন সালফেটের যোজনি দুই এখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্বারাও করতে পারব উৎপন্ন হবে অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস অ্যামোনিয়াম সালফেট এটা অধ্যক্ষেপ সাদা তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে লবণ যেটাই নেই খার যেটাই নেই অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড পাচ্ছি অর্থাৎ সাদা অধ্যক্ষেপ পাওয়া যাবে আর এই সাদা অধ্যক্ষেপ দেখে আমরা নিশ্চিত হব যে ওই লবণটা ছিল অ্যালমোনিয়ামের লবণ এবার আমরা আসি দুই নম্বর আয়রনের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা একটা হচ্ছে এফি টু প্লাস যেটা ফেরাস একটা হচ্ছে এফি থ্রি প্লাস যেটা হচ্ছে ফেরিক আয়রনের একটা লবণ নিলাম ফেরাস ক্লোরাইড এটার সাথে সেম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অথবা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করব তো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে ফেরাস হাইড্রোক্সাইডের সবুজ বর্ণের অধ্যক্ষেপ পাওয়া যাবে এই সবুজ বর্ণের অধ্যক্ষেপ দেখে আমরা নিশ্চিত হব যে এই লবণটি ছিল ফেরাসের লবণ সেম সেমভাবে আমরা ফেরাস নাইট্রেট দিয়েও আমরা পরিকারি করতে পারি ফেরাস নাইট্রেটের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে উৎপন্ন হবে ফেরাস হাইড্রোক্সাইড প্লাস সোডিয়াম নাইট্রেট এটার ক্ষেত্রেও সবুজ অধ্যক্ষেপ পাওয়া যাবে অর্থাৎ লবণটি ছিল ফেরাস লবণ এবারে আমরা আসি ফেরিক ফেরিক ক্লোরাইডের সাথে সেম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে ফেরিক হাইড্রোক্সাইডের লাভছে বাদামি অধ্যক্ষেপ পড়বে এই অধ্যক্ষেপ থেকে আমরা নিশ্চিত হব যে ওই লবণটি ছিল ফেরিকের লবণ তোমরা যারা ল্যাবে গিয়েছ ল্যাবে দেখতে পাচ্ছ যে তোমরা তো নিশ্চয় মানে তোমরা সরাসরি দেখছো যে এই ফেরিক ক্লোরাইডের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে লালচে বাদাম অধ্যক্ষেপ পাওয়া যায় আবার ফেরাস ক্লোরাইডের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে সবুজ বর্ণের অধ্যক্ষেপ পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি এইগুলো সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল লেভে গেলে এগুলো আরেকবার দেখতে পাবো আপনাকে তারপরে আসো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লবণ সেটি হচ্ছে যে কপার টু প্লাস ঠিক সেম কপার টু প্লাস লবণের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে কপার হাইড্রোক্সাইডের নীল বর্ণের অধ্যক্ষেপ পড়বে কপারের দুইটা যোজনী আছে আস এবং ইক অর্থাৎ এক এবং দুই কপারের দুইটা যোজনী হয় এক এবং দুই দুই হইলে আস তিন হইলে ইক যেমনটার নাম হয়েছে কিউপ্রিক ক্লোরাইড এটার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইডের সাদা নীল বর্ণের অধ্যক্ষেপ পড়বে এই নীল বর্ণের অধ্যক্ষেপ দেখে তুমি নিশ্চিত হবা যে এটি কপারের লবণ ছিল এবার আসি আমরা জিঙ্ক জিঙ্কের একটাই হয় জিঙ্ক টু প্লাস আর লবণটা হচ্ছে জিঙ্ক ক্লোরাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের সাদা বর্ণের অধ্যক্ষেপ পড়বে এই সাদা বর্ণের অধ্যক্ষেপ দেখেই তুমি নিশ্চিত হবে যে ওই লবণটি ছিল জিঙ্কের লবণ এবার জিঙ্ক ক্লোরাইড আরেক লবণগুলো আমি চেঞ্জ করে দিই ধরো দিলাম জিঙ্ক নাইট্রেট আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পরিবর্তে আমি দিলাম 
एमोनियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनियम नाइट्रेट ठीक से ये जिंक हाइड्रोक्साइड सदा उदक्षेप पाव जाए सूतरा ये जिंक लोभन और ये ये बर्णगुल मुखस्त रखते हैं तुम्हारा जान कैमिस्ट्रीते बर्ण ए गंध वर्ण ए गंध ये दुटा जिन खूब गुरुतपूर्ण यगल मुखस्त रखले कैमिस्ट्री सहज हो जाए तो लवण आयन शनकरण आज के युटुक खारे व्यवहार युटुक नेक्स्ट क्लस इनशाला पीएच नहीं आलोचना करब खूब गुरुतपूर्ण क्लस है धन्यवाद सबाई